എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കെമിസ്ട്രി ക്ലാസസിന്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെൻമാൻ തിയറി ഓഫ് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഒരു യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗീവ്സ് പി ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു എനർജൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ എനർജൈസ്ഡ് മോളിക്യൂൾ ഡി എനർജൈസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ വൺ ഇവിടെ കെ മൈനസ് വൺ ഇതിന്റെ റേറ്റ് കെ ടു ആണ് അപ്പൊ ലിൻവാൻ തിയറി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എനർജൈസ് ചെയ്തതിനും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ എനർജൈസ് ചെയ്ത് എ സ്റ്റാർ ആകുന്നതിനും എ സ്റ്റാർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ടൈം ലാഗ് ഉണ്ട് ആ ടൈം ലാഗിൽ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എനർജൈസ് ചെയ്ത് എ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ലാഗ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എനർജൈസേഷൻ ഓഫ് എ ടു എ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ദ ഡീകമ്പോസേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ആൻഡ് ടു പ്രോഡക്ട്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ലാഗ് എ സ്റ്റാർ ഡി എനർജൈസ്ഡ് ബൈ ടു എ അപ്പൊ ഈ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് സ്പീഷീസ് ഈസ് ഫോംഡ് ആസ് ആൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ റിയാക്ഷൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ അതാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ rate of formation is equal to k1 into concentration of a into concentration of a that is concentration of a square and rate of decomposition that is rate of decomposition is equal to enganeka decompose and a star de energize cheyidu a aayittu maarunnundu appo k minus 1 into concentration of a into concentration of a star plus k2 into appo so second step is the dnr is uh, decompose the product side to marunnu that is k2 into concentration of a star appo so steady state approximation anusarichu rate of formation is equal to its rate of decomposition that is k1 into concentration of a square is equal to k minus 1 into concentration of a into concentration of a star plus k2 into concentration of a star appo here right side il ninam concentration of a star common aayi edukkam that is equal to concentration of a star into k minus 1 into concentration of a ivide a star common eduthu kanjale k minus 1 into concentration of a plus k2 a That is equal to K1 into concentration of A square. Now, here we have concentration of A star. That is, concentration of A star is equal to K1 into concentration of A square divided by K minus 1 into concentration of A plus K2. Now, here we have reactive intermediates in the concentration of A square. Here we have to do the reaction rate. Now, we have to do the ലിൻവാൻ തിയറി അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യൂണിവോളിക്കുലർ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എത്രത്തോളം എ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് അതിന്റെ റേറ്റ് പറയാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇന്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഈസ് കെ ടു ഇന്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു ഇന്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാറിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് കെ ടു ഇന്റു കെ വൺ ഇന്റു concentration of a square divided by k minus 1 into concentration of a plus k2 ഇതാണ് ലിൻമാൻ തിയറി അനുസരിച്ച് യൂണിമോളിക്കുലർ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ
അതേപോലെ തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലൊക്കെ മൈനസ് ഒന്നിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കേസ് കേസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ടേം കെ മൈനസ് വൺ ഇന്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കെ ടു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും കെ ടു നെഗ്ലക്ട് അപ്പോഴ് റേറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എയും ഇവിടുത്തെ ഒരു എയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ദാറ്റ് ഈസ് കെ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ദാറ്റ് ഈസ് കെ മൈനസ് വൺ ഇന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കെ മൈനസ് വൺ ഇന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഈസ് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കണം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഗ്യാസ് വേസ് സ്പേസിൽ ഗ്യാസ് ഗേഷ്യ സ്പേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹൈ പ്രഷർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈ പ്രഷർ ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ലെൻമാൻ തിയറി അനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് യൂണിമോണിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ കഴിക്കാതിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആ റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അറ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ദ റിയാക്ഷൻ ഫോളോസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിമോണിക്കുലർ ആയിരിക്കും അടുത്തത് കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടു ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ കെ ടു ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും കാരണം അതിന്റെ വാല്യൂ തീരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കെ ടു കെ ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ദാറ്റ് ഈസ് കെ വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ സെക്കൻഡ് പവർ ഓഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ മോളിക്കുലർ അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അറൈസ് ചെയ്യുന്ന കെ ടു വളരെ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കെ മൈനസ് വൺ ഇന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ വളരെ കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ കെ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എ വളരെ കുറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ വളരെ കുറയുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ പ്രഷർ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ലോ പ്രഷറിൽ അറ്റ് വെരി ലോ പ്രഷറിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും അറ്റ് ഹൈ പ്രഷറിൽ റിയാക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ലിൻമാൻ തിയറി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ലിൻമാൻ തിയറി അനുസരിച്ചുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് കെ ടു ആണ് അപ്പൊ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ യൂണിമോളിക്കുലർ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ആണ് ഇക്വേഷൻ ബി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഈസ് കെ യൂണിമോളിക്കുലർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് കെ ടു എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കെ യൂണിമോളിക്കുലർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു കെ വൺ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് കെ
अभिप्राय कमेंट अब क्लास रेखप अभिप्राय कमेंट रेखप अब सब्सक्रैइब